హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐటీ టెక్ తరన్ ఛానల్ హోప్ యూఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఈ ఈరోజు మనం ఆటో స్కేలింగ్ విత్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది వచ్చేసి కంబైన్ అనమాట కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సో మీరు కనుక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ ఆటో స్కేలింగ్ వీడియోస్ కనుక చూడకపోతే ఫస్ట్ అవి చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో దట్ విల్ గెట్ కంప్లీట్ క్లియర్ ఐడియా ఓకే సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఏం చేసామంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఏమంటే ఆటో స్కీలింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏంటంటే సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మన యూజర్స్ నుంచి లోడ్ని తీసుకొని ఓకే వెనకాల ఉన్న సర్వర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఆటో స్కీలింగ్ ఏమంటే ఎప్పుడైతే మీ ట్రాఫిక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఓకే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది ఆర్ ఎప్పుడైతే యూజర్స్ అనే వాళ్ళు తగ్గిపోతారో ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం కాంబినేషన్ చేసుకొని ఒక సర్వీస్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సో బేసిక్గా రియల్ టైమ్ సెమినార్ వచ్చేసి వీటిని రెండింటిని కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆటో స్కీలింగ్ అండ్ లోడ్ బ్యాన్ సర్వీస్ చేస్తారనమాట ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వెబ్సైట్ మీ వెబ్సైట్ ఏబిసి డాట్ కామ్ ఉంది అనుకుందాం డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఏబిసి డాట్ కామ్ ఓకే సో బేసికల్గా దీ దీన్ని డిఎన్ఎస్ జోన్లో మనం లింక్ చేస్తాం అనమాట ఈ ఏబిసి డాట్ కామ్ డొమైన్కి మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి లింక్ చేస్తాం ఓకే సో బేసికల్గా మనం యూజర్స్కి మన వెబ్సైట్ ఇస్తాం కదా సో యూజర్స్ అనే వాళ్ళు మన వెబ్సైట్ని హిట్ చేస్తారు ఓకే హిట్ చేసిన తర్వాత మన వెనకాల వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ నుంచి మన వాళ్ళు మన యూజర్స్ అనే వాళ్ళు మన వెబ్సైట్ హిట్ చేస్తే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది హిట్ అవుతుంది సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ది రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లోడ్ ఇన్ టు బ్యాక్ అండ్ సర్వర్స్ అనమాట సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో బ్యాక్ అండ్ సెట్స్ అనేది ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇది వచ్చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క బ్యాక్ అండ్ సెట్స్ ఆర్ టార్గెట్ గ్రూప్ టార్గెట్ గ్రూప్లో టార్గెట్స్ ఉంటాయి టార్గెట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ఇన్స్టాన్సెస్ అనమాట టార్గెట్ గ్రూప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ టార్గెట్స్ ఏమంటే ఇన్స్టాన్సెస్ సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి ఆ యూజర్స్ నుంచి వచ్చి ట్రాఫిక్ని తీసుకొని ఓకే ట్రాఫిక్ని అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ని ఫస్ట్ సర్వర్కి సెకండ్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ని సెకండ్ సర్వర్కి థర్డ్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ థర్డ్ సర్వర్కి ఓకే సో ఇక్కడ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టాన్సెస్ ఇన్ టు టార్గెట్ గ్రూప్ అనేది మనం ఆటో స్కేల్ ద్వారా చేయాలన్నమాట సో ఎలా చేద్దామంటే ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఇన్షియల్గా ఒక ఇన్స్టాన్స్తో క్రియేట్ అవుతుంది మనం డిఫైన్ చేసే కండిషన్ బట్టి సో ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయో ఆటో స్కేలింగ్ ఆటో స్కేలింగ్లో మనం కండిషన్ రాసుకుంటాం కదా ఒక అలారం ఐ మీన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిపి యూసేజ్ కనుక పెరిగితే ఒక కొత్త ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అవ్వమని ఓకే సో ఇక్కడ ఒక టూ ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది క్రియేట్ అయినాయి అనుకుందాం ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ టూ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అవుతాయో ఇనీషియల్గా టార్గెట్ గ్రూప్ అనేది ఎంటీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఏ ఇన్స్టాన్సెస్ అయితే క్రియేట్ అవుతాయో ఓకే ఆటో స్కేలింగ్లో సో ఆ ఐపీస్ అన్ని ఆ ఇన్స్టాన్స్కి ఇన్స్టాన్స్కి అనేది ఒక ఐపీ ఉంటుంది కదా ఆ ఐపీ అండ్ పోర్ట్ అనేది ఈ టార్గెట్ గ్రూప్లో యొక్క టార్గెట్స్లో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఐపీ అక్కడ త్రీ సర్వర్స్ క్రియేట్ అయితే ఇక్కడ త్రీ రోస్ అనేది క్రియేట్ అయితే ఈచ్ రో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ సర్వర్ ఐపీ అండ్ పోర్ట్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తారో ఆ యూజర్స్ ట్రాఫిక్ అనేది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హిట్ అవుతుంది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాస్త దాని వెనకాల ఉన్న సర్వర్స్కి హిట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మనకు ఒక హండ్రెడ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ అయినా ఆటోమేటిక్గా ఆ సర్వర్స్ ఐపీస్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది హండ్రెడ్ సర్వర్స్ ట్రాఫిక్ ఎంతమంది యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసిన బేస్డ్ ఆన్ ది మనకు సర్వర్స్ అనేది ఆటో స్కిల్లింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి క్రియేట్ చేసిన ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్స్ అనేది మనం 
ఇక్కడ టార్గెట్ గ్రూప్ లో అనేది డిఫైన్ చేస్తేనే మనకు యూజర్స్ వచ్చే ట్రాఫిక్ ని అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మనం యూజర్స్ కి ఎప్పుడు సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎన్ పాయింట్ ఇస్తాం మనం ఈచ్ అండ్ ఎవరి సర్వర్ ఐపీ ని ఇవ్వం బేసికల్ గా సో కరెంట్ గా మనం డిఎన్ఎస్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని ఒకటే స్కిప్ చేద్దాం సో ఎవ్రీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఉంటుంది ఓకే సో మనం ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ హిట్ చేద్దాం సో నాకు డిఎన్ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ హిట్ చేస్తే నా వెబ్ వెబ్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలన్నమాట ఓకే ఫస్ట్ నేను లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తా తర్వాత ఆటో స్కేలింగ్ క్రియేట్ చేయడం అవన్నీ చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంది కదా లోడ్ బ్యాలెన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మనం అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేద్దాం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నేమ్ మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్ గా ఇంటర్నల్ ఫేసింగ్ గా ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్ అంటే పబ్లిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటారు అనమాట ఇంటర్నల్ అంటే ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సో లీజనర్ సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఎయిటీ పోర్ట్ మీద లీజన్ అవ్వమని చెప్తున్నా సో బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎయిటీ పోర్ట్ కి హిట్ అవుతారు సో ఈ ట్రాఫిక్ ని వచ్చే ట్రాఫిక్ ని ఏ డేటా సెంటర్ కి ఇక్కడ ఈచ్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి ఉంది కదా సో దీని మీనింగ్ ఏమిటో ఒక్కొక్క కోడ్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క డేటా సెంటర్ అనమాట సో ట్రాఫిక్ ని ఇక్కడ సిక్స్ సెలెక్ట్ చేసాయి కాబట్టి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్ కి ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే విధంగా చూసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇందులో కనుక ఏమైనా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటే దానికి ట్రాఫిక్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు వన్ డి వన్ ఈ వన్ ఎఫ్ అనేది తీసేసారు అనుకుందాం అండ్ మీ ఇన్స్టెన్సెస్ కనుక ఈ డేటా సెంటర్లో రన్ అవుతుంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది దానికి ట్రాఫిక్ అనేది సెండ్ చేయదు ఎందుకంటే మనం ఈ త్రీ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో మాత్రమే ట్రాఫిక్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని చెప్పాం కదా సో ఇందులో ఈ త్రీ డేటా సెంటర్లో ఏవైతే ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అవుతున్నాయో వాటికి మాత్రమే ట్రాఫిక్ అనేది సెండ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే మనం వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైన్ అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో క్రియేట్ నేమ్ సెక్యూరిటీ అండ్ మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద ఎయిటీ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి సో అందుకు నేను లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సెక్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే కాన్ఫిగర్ రూటింగ్ సో ఇక్కడ టార్గెట్ గ్రూప్ ఇందాక చూసాం కదా ఇది వచ్చేసి టార్గెట్ గ్రూప్ అనమాట ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ లో మనం ఇన్స్టెన్సెస్ ని యాడ్ చేస్తాం బేసికల్ గా మనం మాన్యువల్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేస్తాం కానీ మనం ఆటో స్కేలింగ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆటో స్కేలింగ్ కొత్తగా క్రియేట్ అయిన ఇన్స్టెన్సెస్ యొక్క ఐపీస్ ని అండ్ వాటి యొక్క పోర్ట్ ని టార్గెట్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ఎల్బి టార్గెట్ గ్రూప్ సో టార్గెట్ టైప్ ఏంటి ఇన్స్టెన్సెస్ కదా సో ప్రోటోకాల్ హెచ్టిపి ఏ పోర్ట్ మీద హిట్ చేయాలి లైక్ సో ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని మనం ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఏమంటే ఎయిటీ పోర్టు మీద హిట్ చేయాలి కదా సో అందుకు మనం ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఎయిటీ పోర్ట్ హిట్ చేయమని హెల్త్ చెక్ సో ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క హెల్త్ చెక్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే సో ఇన్స్టెన్స్ ఐపీ కోలన్ ఎయిటీ స్లాష్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని వీడు ఏం చేస్తుంటారు అంటే ప్రతిసారి ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఇన్స్టెన్సెస్ మీద ఐపీ పోర్ట్ స్లాష్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది హిట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో దాని నుంచి రెస్పాన్స్ కనుక వస్తే అది పనిచేస్తున్నట్టు అంతే కదండి సో ఇది ఒక సర్వర్ ఉంది సో ఈ సర్వర్ యొక్క ఈ సర్వర్ లో నా వెబ్ పేజ్ పనిచేస్తుందో లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ సర్వర్ యొక్క ఐపి అది ఈ వెబ్ మన అపాచీ వెబ్ సర్వర్ వచ్చేసి ఎయిటీ పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంటాయి సో ఆ సర్వర్ యొక్క ఐపి పోర్ట్ స్లాష్ మన డిఫాల్ట్ పేజ్ అనేది ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మనం ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్లాష్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది నేను హెల్త్ చెక్ కింద డిఫైన్ చేస్తాను సో ఇది ఎప్పుడు చెక్ చేస్తుంటాయి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ యాక్సెస్ అవుతుందా లేదా యాక్సెస్ అవుతుందా లేదా సో ఎప్పుడైతే మనకు యాక్సెస్ అవ్వదో అది అన్హెల్తీ స్టేట్ కింద కన్సిడర్ చేసి మనం ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ ఇస్తాం అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ చెక్ లో 
ఇంటర్వెల్ థర్టీ ఎవ్రీ థర్టీ సెకండ్స్కి అలా ఫైవ్ టైమ్స్ చెక్ చేయమని సో ఫైవ్ టైమ్స్ చెక్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ థర్టీ సెకండ్స్కి అలా ఎవ్రీ థర్టీ సెకండ్స్కి ఒక్కొక్కసారి అలా ఫైవ్ టైమ్స్ చెక్ చేస్తుంది ఫైవ్ టైమ్స్లో మనకు ఆ పేజ్ అనేది యాక్సెస్ అవ్వకపోతే అదేం చేస్తుందంటే ఓకే ఈ ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఈ ఇన్స్టాన్స్లో నా పేజ్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు సో దీన్ని అన్హెల్తీ స్టేట్ కింద చేసేసి ఓకే దీనికి ట్రాఫిక్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది స్టాప్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే దానికి మనం ఇది చేస్తాం నువ్వు రిజిస్టర్ టార్గెట్స్ టార్గెట్స్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా సో టార్గెట్ గ్రూప్లో ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్ని మనం టార్గెట్స్ అంటారు కరెంటుగా మనం టార్గెట్స్ ఏమి డిఫైన్ చేయము ఓకే ఇన్స్టాన్సెస్ ఏమి డిఫైన్ చేయము ఇదంతా ఆటో స్కేలింగ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ టార్గెట్లో రిజి టార్గెట్స్ యాడ్ అయ్యే విధంగా ఆటో స్కేలింగ్ చూసుకుంటుంది అనమాట రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ ఓకే నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేశాను ఇవన్నీ రిమూవ్ చేస్తాం వన్ సెకండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేశాను ఓకే లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి ఒక టార్గెట్ గ్రూప్ అనేది అటాచ్ అయ్యింది అందులో ప్రజెంట్గా ఏమి లేని రన్ అవ్వట్లేదు అనమాట టార్గెట్ గ్రూప్స్ సో టార్గెట్ గ్రూప్స్లో టార్గెట్స్ అనేవి ఏమీ లేవు ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఆటో స్కేలింగ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఆటో స్కేలింగ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేమి కావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఏఎంఐగా కన్వర్ట్ చేసుకొని సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్లో లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్లో మనకు ఏఎంఐ కావాలి ఇన్స్టాన్స్ షేప్ కావాలి కదా ఫస్ట్ నేను ఒక ఇన్స్టాన్స్ తీసుకొని అందులో నాకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాను అనమాట లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ సెలెక్ట్ సో టీ టూ డాట్ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో లాస్ట్ డెమోలో మనం వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్లోకి లాగిన్ అయ్యేసి ఓకే ఇన్స్టాన్స్లోకి ఫస్ట్ మనం ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాము క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాన్స్లోకి లాగిన్ అయ్యాము లాగిన్ అయిన తర్వాత అపాచీ వెబ్ సర్వర్ని అండ్ ఇదొక మనం కస్టమైజ్ చేసుకున్న వెబ్ పేజ్ని స్లాష్ వార్ స్లాష్ డబ్ల్యూ 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 స్లాష్ హెచ్టిఎంఎల్ స్లాష్ ఇండెక్స్ డెట్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో మనం ప్లేస్ చేసాం తర్వాత మనం యాక్సెస్ చేసాం సో ఇదంతా మనం లాగిన్ అయ్యి చేయాలి అలా కాకుండా మనం ఒక స్క్రిప్ట్గా పాస్ చేయొచ్చు అనమాట దాన్ని మనం బూస్ట్ ట్రాప్ స్క్రిప్ట్ అంటారు బూస్ట్ ట్రాప్ స్క్రిప్ట్ అలా యూజ్ చేయమంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఇన్స్టాన్స్ అనేది స్పిన్ అప్ అవుతుందో ఫస్ట్ టైం ఓకే ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాన్స్ అనేది స్పిన్ అప్ అవుతుందో స్పిన్ అప్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ ఏదైతే స్క్రిప్ట్ మనం డిఫైన్ చేస్తామో ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడ రాస్తాను అనమాట సో ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి సో ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏ షెల్ స్క్రిప్ట్ అనమాట సూడో ఎస్ ఇది రూట్లోకి లాగిన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మీ ఇన్స్టాన్స్ కొత్త ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అయిన వెంటనే ఈ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ రూట్లోకి లాగిన్ వేసి ఎమ్ ఇన్స్టాల్ హెచ్టీటీబీడీ ఐఫన్ వై ఇది అపాచి వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్వర్ సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో స్టార్ట్ చేస్తేనే మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సిహెచ్కే కాన్ఫిక్ హెచ్టీటీబీడీ ఆన్ సో ఈ కమాండ్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తామంటే ఇన్ కేస్ మీ సర్వర్ కనుక రీస్టార్ట్ అయినా అప్పుడప్పుడు రిజిస్టర్ అవుతుంది కదా ఆర్ ఎల్స్ మీరు రీబూట్ చేసిన మీ సర్వర్ స్టార్ట్ అయిన అప్ అయిన వెంటనే ఈ సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఇది ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇన్ కేస్ మీ సర్వర్ కనుక రిజిస్టర్ట్ అయింది అనుకోండి మీరు మాన్యువల్గా లాగిన్ అయ్యేసి అగైన్ సర్వీస్ హెచ్టీబీ స్టార్ట్ అనే కమాండ్ ఎంటర్ చేయాలి సో మనం అలా చేయం కాబట్టి సో ఇక ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది చూసుకుంటుంది తర్వాత మనం ఈ పాత్లోకి వెళ్తున్నాం స్లాష్ వ్యార్ స్లాష్ డబ్ల్యూ 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 స్లాష్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇందులో మనం ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ఎంఎల్ పేజ్లో ఏదైతే కంటెంట్ ప్లేస్ చేస్తామో అది మనం ఈ వెబ్ ఈ ఇన్స్టాన్స్ ఐపీని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నేను ఈ లాస్ట్ టైంలో ఒక పేజ్ చూసాం కదా నా నా వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఈ అదంతా వెబ్ పేజ్ని నేను ఒక ఇవ్వారెల్లో ప్లేస్ చేశాను అనమాట సో దాన్ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ని ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ పాత్రలో ప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఇన్స
హిట్ చేస్తే నాకు నా వెబ్ పేజ్ ఇక్కడ ఎలా డిఫైన్ చేసినా అలా షో అవుతుంది అన్నమాట లాస్ట్ టైంలో మనం మాన్యువల్గా లాగిన్ అయ్యేసి ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసాము ఇప్పుడు మన స్క్రిప్ట్ నుంచి ఇన్స్టాల్ అయ్యే విధంగా కాస్త డిఫరెంట్గా ఉండాలి కదా లాస్ట్ దానికి థింగ్ సో దీన్ని బూస్టాప్ స్క్రిప్ట్ అంటారు అనమాట అండ్ రిమెంబర్ ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో మీరు హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఇన్స్టాన్స్ని రీస్టార్ట్ చేసిన ఇది అవ్వదు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అవుతుందో క్రియేట్ అయిన వెంటనే ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేస్ దాని దీని పీరియడ్ ఇంకా ఓవర్ సో మళ్ళీ మీరు రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ అదంతా అవ్వదు ఇది బూస్ట్ అప్ స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడైతే బూట్ అయి బూట్ అయిన వెంటనే ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసి కంప్లీట్ చేసేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ యాడ్ స్టోరేజ్ యాడ్ ట్యాంక్స్ కాన్ఫియర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మన ఇన్స్టాన్స్ మీద మనం హెచ్టీపీ వెబ్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఎయిటీ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్లో ఉంచాలి ఓకే రివ్యూ అండ్ లాంచ్ లాంచ్ క్రియేట్ న్యూ పేర్ ఆటో స్కేలింగ్ డెమో లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ ఓకే ఇది అప్ అండ్ రన్ ఇది క్రియేట్ అయిన వెంటనే మనం బూస్ట్ అప్ స్క్రిప్ట్ డిఫైన్ చేసాం కదా ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసి మన పేజ్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని డిఫాల్ట్ ప్లేస్లో పెడుతుంది అనమాట సో ఈ ఐపీ నేను ఎప్పుడైతే హిట్ చేస్తానో మనకు పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఒక వన్ మినిట్ టైం పడుతుంది ఓకే సో మీరు కనుక ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ కనుక చూడకపోతే ఫస్ట్ ఆ టూ వీడియోస్ చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియో చూడండి ఓకే బికాస్ అన్నీ లింక్ ఉంటుంది అనమాట మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ ఆటో స్కేలింగ్ గురించి ఇన్ డెప్త్ తెలియకపోతే ఇది లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే సో రన్ అవుతుంది రన్ అయిన వెంటనే మన పుష్ట స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మన వెబ్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది యా చూస్తే నాకు ఇదంతా వెబ్ పేజీ ఇదంతా సర్వర్స్ని సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీస్ ఇన్స్టాలేషన్ అంతా మనం స్క్రిప్ట్ నుంచి పాస్ చేసాం ఓకే నాకు ఐపీ వచ్చేసింది కదా సో సో నాకు ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ అనేది మా వర్క్ ఐ మీన్ ఇది నాకు కావాల్సిన ఇన్స్టాన్స్ అనమాట సో ఇందులో నాకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ సర్వీసెస్ వెబ్ పేజెస్ అన్ని స్టోర్ చేశాను నెక్స్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ కోసం మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఒక ఏఎంఐగా క్రియేట్ చేయాలి ఏఎంఐ అంటే లైక్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అనుకోండి అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ మై వెబ్ సైట్ ఇమేజ్ ఓకే క్రియేట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశాను సో ఇక్కడ మై ఏఎంఐస్లోకి వస్తే ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంటుంది కదా సో మీరు ఎప్పుడైతే ల్యాబ్ చేస్తారో ల్యాబ్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా రిసోర్సెస్ మీరు క్రియేట్ చేసిన కనుక ఉంటే అవి టర్మినేట్ చేసేయండి హరల్స్ మీకు మనీ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు అనమాట మీరు మర్చిపోతే సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఉంది కదా ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ ఈ అకౌంట్ వాళ్ళు మాత్రమే ఇది చేయగలరు అనమాట మనకు కావాలంటే ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఉంది కదా పర్మిషన్లో వేరే అకౌంట్స్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆర్ ఎస్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే పబ్లిక్కి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు లాస్ట్ వీడియోలో మనం చూసాం కదా సో సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఇచ్చేసి మీరు మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఏడబ్ల్యూస్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఓకే ఇది ఓన్లీ ల్యాబ్ పర్పస్కే సో మీ ఫ్రెండ్కి ఈ ఇమేజ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐడి ఉంటుంది అనమాట ఓకే నా ఐడి వచ్చేసి ఇది సిక్స్ ఫైవ్ వన్ సో ఇక్కడ మీరు మీ అకౌంట్లో చెక్ చేస్తే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఐడి ప్రతి ఒక్క అకౌంట్కి ఒక ఐడి అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇది సో ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్ యొక్క ఐడి ఇచ్చేసి యాడ్ పర్మిషన్ అంటే సో ఈ ఏమైనది 
తను కూడా యాక్సెస్ చేయగలదు ఓకే అవైలబుల్లో వచ్చేసింది మనం ఇప్పుడు లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు కనుక రివ్యూ న్యూ వేలో కాస్త కొన్ని ఆప్షన్స్ రావట్లేదు సో నేను ఓల్డ్ ఇవే చూజ్ చేసుకున్న ఇక్కడ ఉంది కదా టాగుల్ బటన్ సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి మనకు ఓల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేస్తుంది క్లిక్ అంది క్రియేట్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ సో ఇక్కడ మన ఏఏంఐ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ మన కస్టమ్ ఏఏంఐ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మై ఏఏంఐస్లో ఇది ఉంటుంది అనమాట సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ టీ టూ డాట్ మైక్రో షేప్ అండ్ ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వండి ఆటో స్కేలింగ్ ఎల్సి లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ యాడ్ స్టోరేజ్ కన్ఫేర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సో మన వెబ్స్ ఆల్రెడీ మనం ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం కదా యా సో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో వచ్చేసి మనకు హెచ్టీటీపీ పోర్ట్ అనేది ఎయిటీ అనేది ఓపెన్లో ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ ఆ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ట్రాఫిక్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట సో క్రియేట్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి మన గ్రూప్లో వచ్చేసి ఈ ఆటో స్కీలింగ్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని ఒక గ్రూప్లో ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా సో ఇది వచ్చేసి ఆటో స్కీలింగ్ యొక్క గ్రూప్ క్లిక్ అండ్ క్రియేట్ గ్రూప్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసిన లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చేస్తాం సో గ్రూప్ నేమ్ ఆటో స్కేలింగ్ మై గ్రూప్ స్టార్ట్ విత్ ఒక ఇన్స్టెన్సెస్తో స్టార్ట్ అవ్వమని చెప్తున్నాం అనమాట ఏ నెట్వర్క్లు క్రియేట్ అవ్వాలి ఏ సబ్ నెట్లో సబ్ నెట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇక్కడ వన్ ఏ వన్ బి ఉన్నాయి కదా వన్ ఎఫ్ దాకా సో వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి ఎందుకు ఇచ్చా అంటే ఇందాక మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం సిక్స్ ఏడీస్ కాకుండా త్రీ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసాం అంటే ఆ త్రీలో వర్క్ అయ్యే ఇన్స్టాన్సెస్ మాత్రమే అవి లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం ఆ త్రీ డేటా సెంటర్లో మాత్రమే మన ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి మీరు కనుక వేరే వన్ ఎఫ్లో క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి క్రియేట్ అయితే అయితే బట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఈ వన్ ఎఫ్లో ఉన్న ఇన్స్టాన్సెస్కి వన్ ఎఫ్ అంటే ఒక డేటా సెంటర్ సో ఇక్కడ సిక్స్ డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి సో వన్ ఎఫ్లో రన్ అవుతున్న ఇన్స్టాన్స్కి మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయదు సో అక్కడెక్కడ కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్ అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్లో ఇక్కడ మనం లింక్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట రిసీవ్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్ మోర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సో ట్రాఫిక్ అనేది లోడ్ బ్యాలెన్స్ నుంచి తీసుకో చెప్తున్నాం అనమాట మనం యూజ్ చేసేది క్లాసికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాదు సో ఇగ్నోర్ చేయండి సో ఇందాక మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో టార్గెట్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఇక్కడ ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి ఎల్బి టార్గెట్ గ్రూప్ సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎల్బి టార్గెట్ గ్రూప్లో నుంచి ట్రాఫిక్ని తీసుకొని మన ఇన్స్టాన్సెస్కి ఇస్తుంది అనమాట రిసీవ్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ వన్ అవర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ నుంచి ట్రాఫిక్ తీసుకొని ఇందులో వచ్చేస్తుంది సో హెల్త్ చెక్ టైప్ మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈఎల్బి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈఎల్బి యొక్క హెల్త్ చెక్ స్టేట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్కీలింగ్ పాలసీస్ కీప్ దిస్ గ్రూప్ యాజ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ ఇన్షియల్ సైజ్ ఇన్షియల్ సైజ్ అంటే సో ఇక్కడ మనం టెన్ ఇచ్చామనుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఇచ్చాను ట్వంటీస్ ఏమవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి ఒకసారిగా సో ట్వంటీ ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని టార్గెట్ గ్రూప్లో యాడ్ అవుతాయి అనమాట వాటి ఐపీస్ అండ్ పోర్ట్ సో ఈ ట్వంటీ ఎప్పుడు చెక్ చేస్తుండే ఇన్ కేస్ ట్వంటీలో ఏదైనా ఒక సర్వర్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంది అండ్ పని చేయట్లేదు సో అందులో ఆ పని చేయని దాన్ని టర్మినేట్ చేసి కొత్త కొత్త ఇన్స్టాన్సెస్ని పని చేసే ఇన్స్టాన్సెస్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడు ట్వంటీ అనేది ఉంటాయి అనమాట సో అలా కాకుండా బేస్డ్ అయిన ట్రాఫిక్ మనం కండిషన్ ఇచ్చుకోవాలంటే స్టార్ట్ విత్ వన్తో స్టార్ట్ అయితే సో ఇక్కడ మనం యూజ్ స్కేలింగ్ పాలసీస్ టు అడ్జస్ట్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ సో బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రాఫిక్ బట్టి మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం స్కేల్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ ఫోర్ ఓకే 
this will be minimum maximum group of your ikkada select the address killing group step as simple policies okay simple ikkada manam eppudu increase cheyala ikkada define cheyala anta color manne create cheyali so ikkada nenu already previous demo lo oka sns topic create chesam kabatti ikkada display avutundi or else meek two options vaste okati first choices name second choices email id anamata so ओके एपड़ू ऐवरेज सीपी यूटेशन अभी मन को सी पर्सेंट कटे ओके फर् अट्लीस्ट वन कंसक्यूटिव पीरियड आफ वन मिनट इकड़ा टू कंसक्यूटिव पीरियड आफ वन मिनट दिन मीन टाइम वे वन फोर अदा वन फाइव की फस्ट चक् सीपी ओक यूसेज से सी पर्सेंट उ लेदा ओके वन फाइव की चक्त वन फाइव की सारी चक् फर् एग्जापल सी थ्री पर्सेंट ना सीपी अलगे वन सिक्स अब सी एट पर्सेंट उ सो ई टू कंसक्यूट पीरियड ना डिफैन कंडीशन से सी सी कटे एक्वा लेदा चक्म ओके सो टू टाइमिंग कंजक्यूट पीरियड सी कटे एक्टिव कंडीशन ट्रू अ सो ट्रू अमेंटे अलार अने ट्रिगर अके क्रिय अलार सो ट्रिगर ट्रिगर अन तरह एम चेयरने डिफेन टेक् दि ऐसा ऐड चेयर से सैटे टेन इंस्टेस की सैट चेयम आर एल ऐड इंस्टेस ने ऐड चे ओके सो इक कंडीशन सीपी यूटेश सी पर्सेंट कटे वित् पीरियड आफ् टू कंजक्यूट पीरियड वित् गैप आफ सिक्टी सैकंड उठा मन को इंस्टा क्रियेटेम इक वार्म पीरियडे क्रोत इंस्टा क्रियेट तरह अवी मन स्क्रिप्ट उदा बूस्ट टाइप स्क्रिप्टन डनक टाइम पड़ता है सो वन एटी सैकंड वेट चे और वन एटी सैकंड वरुक मल्ल अलारम अने से चक् मन डिफेन सो ने मन चला सिंपल का बट्टी थर्टी सैक फिफ्टी सैकंड विदि लेस दिन ओके सिक्सटी सैकस डिक्रीज ग्रूप मैं इंक्रीज के रासा डिक्रीज अला एपड़ सीबी यूटेश फारट पर्सेंट कक् थ्री टाइम से चक्सी वित् पीरियड आफ वन वन मिनट गैप सो अब डिफेन और इंस्टा ने रिमूव चयम अंत का मैं सीपीएस मीद बड लेकिन पैनेम एपड़े सीपीएस मीद लोड बंक्रीज अब इंक्रीज चेयम इकफेन थर्टी पर्सेंट इवीं ओके नैक्स्ट नोटिफिकेसन नोटिफिकेसन मन के सैलक्ट ओके सो मन को लाइन टर्म ला फेल टर्म फेल मन को मेल अने वस्तम इकड़ी रिव्यू सो इक ग्रूप सैज मिनीम सो इत फस्टे आटो स्की मन स्टार्ट वित् वन इंस्टेस अना मिनीम इंस्टा फस्ट आटो स्की ग्रूप इंस्टा क्रििये ओके सो दीन ईपी अड्रस उ कईपी अड्रस् पोर्टने मन को टारगे ग्रूप टारगे ऐडते ईपी अं पोर्ट सो इन मेरे चूस्ते क्लोज नाट एट सर्वी इंस्टा चुस्ते इंस्टा अने मन क्रियेटी ओके सो दीन ईपी उ कदा सो ईपी अने मन को टारगे सैट टारगे ग्रूप टारगे उदा सो इक रिजिस्टर आई सो ईवेन ईवेन मन को ट्राफि एपड़ो 
ओके क्रोत इंस्टा अने क्रिएट हो क्रिएट वड्रस अने ऐडी सो यूजर्स बेसिकल यूजर्स अने मैं लोड बैलेंस हिटेस्टर कदा सो लोड बैलेंस हिटेस्टर बेसिकल करे अभी रिक्वेस्टल फस्ट सर्वर के हेल्थ मन के ट्राफि एंक्रीज ट्राफि इंक्रीज विषय आटो स्कीकिंग आटो स्की क्रोत इंस्टेंस क्रिएट आ क्रोत इंस्टेंस ऐपी इकट्ड पड़ता सो एपड़े इकट्ड इंस्टेंस ऐडो नैक्स्ट वे यूजर्स अंत ट्राफि डिस्ट्रिब्यूटी ओके सो बैकग्रउंड एमो यूजर्स की तेदन क्रिएट हो सो मन इला प्लाकन सो बेस्ड आ बेस्ड आ यूजर्स मन को इंस्टा अने क्रिएट क्रिएट इंस्टा लोड बैलेंसर की ओक टारगेट ग्रूप टारगेट कैडन ओके सो इन इंस्टा ऐडी नेपड़े यूजर्स के इंस्टा ईपीस इवुद्ध लोड बैलेंस ऐपी इवाल डीएनएस नेम बेसिकल डीएनएस नेम मैं वे सैट नेम तो बैंड सो मैं वे सैट नेम एपड़ा अभी डीएनएस नेम की हिटी डीएनएस नेम नीचे मैं सर्वर्स हिटते मन डीएनएस यूज काबी मन दीन इवाल ओके सो ने इंस्टा की लागन अ मैं स्ट्रेस टूल यूज सीपी मीद लोड जनरेट सो अभी सी पर्सेंट कबो टू मिनट अलांटे क्रोत सर्वर ने क्रिएट कदा सो आटो स्की क्रिएट अं अला टारगे ग्रूप क्रिएट इंस्टा डीटेल ऐडो चक्ता सो टू गिट बैश टू ओपन चेयरिंग दाटो मैं लोड से चेयर इक कनेक्ट आपशन उदा कमेंट का सो मैं यूजर ने ईजी टू ईफन यूजर अन्ट ईजी टू ईफन यूजर ओके सो इक टापने कमेंट यूज सीपी पर्सेज मानेटर चेक नागिन वैसा रूट स्विचे मैं स्ट्रेस टूल इंस्टा चेयर सो ही कमेंट्स उन्हें किंदा डिस्क्रिप्शन ला लिंक उठते हैं अंसो उन दिलो चेक चाहेंगे ओके एंड नाउ मानो ये पढ़ो ये बस सीपीए से जुस्ते जीरो परसेंट दिया था सो नेंड सीपीए में दा फिफ्टीन परसेंट आएंगे हंड्रेड परसेंट रीच आएंगे सो मानो मॉनिटर जाता हूँ आटो स्की ग्रूप कंडीशन डिफाइन चसा कदा आटो स्की पॉलिसी एपड़ता मैं सीपी यूटेशन अभी सैवी पर्सेंट कौन फर् पीरियड आफ टू कंजर्वेट पीरियड आफ सिस्ट सैक सर्सेंट कौंटे मन को इंस्टेंस अने क्रिएटे सो वन फिफ्टी टू आई मैं टू मिनट वेटा ओके सो इन लोड बैलेंस टारगेट ग्रूप सैलक्टे टारगे ओनली इंस्टा बिकाज करे मन को सर्वर रन ओके सो टू मिनट तरह क्रोत सर्वर अने क्रिएट हो लाच कंफ्यू आटो स्की ग्रूप उदा आटो स्की ग्रूप सर्वर अने क्रिएटी 
ఇది క్రియేట్ అయిన వెంటనే దీని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క టార్గెట్ గ్రూప్లో యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో యాడ్ అయిన వెంటనే కొత్తగా యూజర్స్ వస్తారు కదా వాళ్ళకు కూడా మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంటే కొత్తగా వచ్చే ట్రాఫిక్ని దానికి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది చేస్తుంది సో ఇలా మనం రియల్ టైంలో చేస్తామన్నమాట ఓకే అటో స్కిలింగ్ గ్రూప్స్ ట్వెల్వ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ సో మనకి ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఇప్పుడు వెయిటింగ్ ఫర్ ఇన్స్టెంట్ వామ్ పీరియడ్ సో ఇక్కడ చూస్తే మన కరెంట్గా చేసి మనకు టూ ఇన్స్టాన్సెస్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి మీరు ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క టార్గెట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళేసి బ్యాక్ ఇన్స్టెన్స్ చూస్తే టార్గెట్స్లో మనకు సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ కూడా టార్గెట్ గ్రూప్లో రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఓకే ఇలా మనం ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అన్ని కంబైన్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడైతే సెకండ్ సర్వర్ని క్రియేట్ అయింది కదా దీని ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయింది సో కొత్తగా వచ్చే యూజర్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మనం బేసికల్గా లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేస్తాం సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్లోకి వెళ్ళేసి మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఉంది కదా సో ఇది కాపీ చేసుకోండి సో ఇది యాక్చువల్గా లోడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటా అనమాట వెనకాల ఓకే సో ఇదండి ఈ వీడియోలో సో మీరు ఒక లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేయండి తర్వాత ఆటో స్కేలింగ్ ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ ఇన్స్టాన్స్ using bootstrap script then make it uh, as custom image tarata auto scaling configuration and auto scaling uh, group ni create cheyandi okay auto scaling group create chesthe appudu aa load balancer ka target ni group ka attach cheyandi then uh, అలా నన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బేస్డ్ అంది సిపి క్లేషన్ వచ్చే విధంగా ఒక అలారం అనేది డిఫైన్ చేసుకోండి ఓకే సో స్ట్రెస్ టూల్ యూజ్ చేసి ఇన్స్టాన్స్ మీద లోడ్ జాయింట్ వచ్చేసి చెక్ చేయండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ నాకైతే కాస్త డిలే అయింది కొత్త ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను అక్కడ త్రీ మినిట్స్ అనిస్తే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మీరు ఒకసారి టెస్ట్ చేసి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో మీకు ఎంత టైంకి అది కరెక్ట్ టైంకి క్రియేట్ అవుతుందా లేదా అని ఓకే దట్స్ ఇట్ ఐ సీన్ దిస్ వీడియో హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ ది లైక్ బటన్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ టు గెట్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో లర్న్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మీరు ల్యాబ్ చేయడం అయిపోయాక సో ఏదైతే రిసోర్సెస్ మీరు క్రియేట్ చేశారో సో అవన్నీ ఒకసారి డిలీట్ చేసేయండి ఓకే సో నేను లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసేదా 
so go to actions and delete target groups uh, auto scaling groups look at jesse auto scaling group delete jesse auto scaling launch configuration delete chandy so i could delete jesse and launch configurations delete launch configuration and is it delete i come on load balance record target group me will chase and okay that's it guys thanks for watching